，守护森林模式。这个地图中会随机降落灾难，而地图中存在一百个守护村者的柔弱村民。谁才是村民们的守护神？表妹，这次我们不仅要保护自己，还要保护一百位守护村体的村民，这可咋整呢？错，是要保护一百零一位。再送七位就能上灵神的好汉，替你手里的好汉捏一把汗，出使物资还不错，有装备、方块、药品。五十位村民听我指令，原地站军姿，容我盖个结实的房子。结实的房子能够抵御大部分的灾难，什么天雷、洪水、沙尘暴，房子都能挡住。从你的队伍里看得出，毫无纪律可言，军姿都站不好。这充分说明我的村民是好动的。村民们，先跟我进来，鹰块坐地面，乌金坐墙。再用结实的金块做阁楼，我一点不节约，结实的木头都好，还就能给我自己用。嘿嘿，你那些吹个大风、来个地火或者天降核弹，你的房子就污喽，还是得像我这样，天花板红起来，我的简易房子就做好了。不知道表妹弄得怎么样了？好家伙，你还真的全弄木头房子啊！这一把火就没了呀！可是这木房子好看漂亮，你那房子金黄色土死了。再说了，木头房子怎么啦？又不是给你住，你看我的村民们多好心呀、啊！得，村民们找好自己的小路，这灾难即将来临，不要随便跑出去啊！说曹操，曹操的，第一个灾难就是天火。表妹的木头房子哦呼了，早说了这木头房子不结实，她就是不听，这不一下子就全小起来了。表妹嘛，我倒是不心疼，就是可怜的那些村民啊。哎，对了，我我的屋子门好像也是木头做的，去一楼看看。得亏我机灵，不然我的房子也要遭殃了。有几个村民都被烧伤了，赶紧拿出止血药、烫伤药给大伙疗伤。我这边嘛，倒是没啥大问题。表妹那边就惨喽。村民是一个比一个不争气，说灭火无动于衷。这下好了，烧死了九个，看来我这保姆不好当啊。早就说了你不行。要不这一百零一位好汉跟我走？你瞧不起谁呢？剩下这四十一个，我肯定能保护好。咱们走着瞧。哎，行吧，你就继续嘴硬，别等到最后只剩一个村民才着急。我就老老实实带着村民回家避难去喽。可怜的表妹，房子都还没有修补好，新的灾难又来了。这次又是炸弹，怎么会这样？我的玻璃全被炸碎了。糟糕，我的一楼也好多玻璃呀、啊，这一看果然碎了不少。村民们没事就好，赶紧把这房子补补，迎接下一步的灾难吧。玻璃不好使，我决定就地取材，拿泥巴补房子。这次的灾难又会是啥子？龙卷风来袭，这风怎么还会开门进来？我的村民减少了，可恶，这哪是什么龙卷风，这明明就是怪物！吃我枪子儿，这灾难越来越难了。表妹，咱也别管什么比赛不比赛了，村民的数量越来越少，你把你的村民带到我这，咱们一块保护。也行，既然你都开了这个口，那我就答应你吧。得了，便宜还卖乖呀、啊、你！都快进来躲着吧，这回可不是普通灾难了，是病菌。村民们会感染病菌生病，我们赶紧拿药包来给他们吃，不然一个传一个，一会儿就全军覆没了。可怜的村民真是命多多舛，传染病也太厉害了，疯狂减员。是啊，万万没想到，我躲过了火灾，躲过了炸弹，躲过了龙卷风，却没有躲过病菌。可怜我的村民只剩下三十六个了。嗨，别提了，我这是十二十多个，这个太难了，我就不信有人能保护好全部村民。